एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑन जी एस आंसर राइटिंग आई एम मुदित जैन आई एम आई आर एस ऑफ बैस टू थाउजेंड एटीन बिफोर गेटिंग इन टू आई आर एस आई वॉज सिलेक्टेड इन इंडियन पुलिस सर्विस फॉर कपल ऑफ बैचेस आई एम ऑथर ऑफ दिस बुक ऑन एथिक्स दैट इज डिकोड एथिक्स इट हैज़ कंट्रीब्यूशन बाई नाइनटीन ऑफिसर्स फ्राम वेरियस सर्विसज अक्रॉस इंडिया सो लेट एस नाउ गेट टू द सेशन सो द टॉपिक ऑफ द डे इज जी एस आंसर राइटिंग माई जी एस स्कोर इन टू थाउजेंड इन टू थाउजेंड थर्टीन माई स्कोर वॉज थ्री फोर्टी फिर थ्री एटी सेवन था स्कोर दो हज़ार पंद्रह में और दो हज़ार चौदह में दो हज़ार पंद्रह में फोर ट्वेंटी सिक्स और फोर सिक्सटी थ्री था मेरा दो हज़ार सत्रह के एग्ज़ाम में दो हज़ार सोलह में मैंने मेन्स नहीं लिखा था uh, मेरे आंसर कॉपीज अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे ब्लॉग मुदित जैन ब्लॉग एट वर्ड प्रेस डॉट कॉम से कर सकते हैं अब मैं टॉपिक पर आता हूँ सीधा आंसर राइटिंग से पहले अपने को बेसिक ये क्वेश्चन हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं हम सीधा आंसर राइटिंग पे नहीं आ सकते अगर हमें ये बेसिक्स नहीं पता है तो आंसर राइटिंग में लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि वो सीधा जंप करते हैं आंसर प्रैक्टिस पे क्या लिखना है वो पहले पता होना चाहिए तब बाद में सोचेंगे कि कैसे लिखना है तो पहले तो क्या लिखने का खेल है तो उसमें स्टडी मटेरियल आपका बहुत कंसाइज होना चाहिए अगर आप मान लो पचास बुक्स पढ़ रहे हो आप कुछ याद नहीं होगा अगर कुछ याद नहीं है तो आंसर की क्वालिटी वैसे ही बेकार हो जाएगी तो स्टडी मटेरियल आपका अच्छा होना चाहिए कंसाइज होना चाहिए ये मैंने अपने ब्लॉग पे मेंशन करा हुआ है मेंस स्ट्रेटजी ए टू जेड में तो स्टडी मटेरियल एक बार अच्छा हो गया उसको रीड करके उसके नोट्स बनाइए उन नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स रिवाइज क्यों करना है क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा कि 20 मार्क का क्वेश्चन मान लो अगर आ जाता है कभी तो आपको 20 पॉइंट्स लिखने हैं उसमें 20 पॉइंट या 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 15 पॉइंट आप कब लिख पाओगे अगर आपके नोट्स अच्छे से रिवाइज हैं तो पाँच या छः बार ओवरऑल आपको रिवीजन करनी है आपके कंटेंट मटेरियल की पूरे वो कब तभी होगा जब नोट्स बने हैं और स्टडी मटेरियल आपका कंसाइज था लास्टली इतना सब करने के बाद आता है आंसर राइटिंग क्वेश्चन आते हैं मेरे को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर के डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर क्वेश्चन पढ़ा उसका कंटेंट पढ़ा इनसाइट्स की साइट से और उसे सॉल्व कर लिया या फिर तुरंत रीड करें और लिख लिया मेरे अकॉर्डिंग आपको कंटेंट पहले पढ़ा होना चाहिए रिवाइज होना चाहिए और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो क्योंकि सिर्फ दो मिनट पहले कंटेंट पढ़ा तुरंत उसे लिख दिया पॉइंट्स में उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे मार्क्स फाइनल पेपर में नहीं आएंगे चाहे वो ऑन द स्पॉट आंसर कितना ही कितना भी बढ़िया क्यों ना हो तो पहले से पढ़ के रखिए मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए अगला क्वेश्चन होता है कि टेस्ट सीरीज़ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और कितने टेस्ट करने हैं कोचिंग करनी है नहीं या घर पर कर सकते हो तो मेरे अकॉर्डिंग प्रिलिम से पहले टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा नहीं है आप घर पे बैठ के भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो रोज़ तीन क्वेश्चन भी अगर करोगे पाँच महीने के लिए तो 150 डेज इंटू तीन फोर फिफ्टी क्वेश्चन हो जाएंगे वो भी बहुत है तो प्री से पहले घर पे रह के आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्री के बाद अगर टेस्ट सीरीज लगाना है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कोचिंग करना हो अगर आप अपने आंसर राइटिंग को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो कोचिंग ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है आप ये आंसर स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताऊंगा आप ये फॉलो करना आपको सेल्फ इवेल्यूएट कर सकते हो आप अपने आंसर को अगर आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करा है तो नाइन आउट ऑफ टेन टाइम्स आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे तो कोचिंग ज्वाइन करना पेनिशिया नहीं है टेस्ट कितने लिखने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस आपकी एम्पल होनी चाहिए मान लो आपने हर दिन दो या तीन क्वेश्चन करे थे पाँच महीने के लिए प्री से पहले तो 300 से साढ़े चार क्वेश्चन तो यही हो गए 300 से साढ़े चार सौ क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया एक टेस्ट में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 20 टेस्ट हो गए 20 टेस्ट यहाँ हो गए प्रीलिम्स के बाद और मेन से पहले लगभग 100 दिन होते हैं उन 100 डेज में आप 10 टेस्ट लिख लो हर वीकेंड पे अगर एक टेस्ट लिख रहे हो तो एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं तो ये कुछ सवाल थे बेसिक प्रिपरेशन के लिए आंसर राइटिंग के लिए जो ज़रूरी थे अब मैं आता हूं अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे जिसने मुझे 340, 387, 426 और 463 के स्कोर्स दिलाए तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन 
इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन देते हैं कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में मैंशन है उनकी अब ये अक्रॉस द पेपर जी के कॉमन है दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल जी क्वेश्चंस। अगर आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन आया है कोई जिसमें आप कुछ डेफिनेशन दे सकते हैं या जोग्राफी का क्वेश्चन है सोसाइटी का क्वेश्चन है जी एस टू जी एस थ्री जी एस फोर ये अक्रॉस द जी कॉमन है कीवर्ड को आइडेंटिफाई करिए और उसको डिफाइन करिए अब कुछ पेपर स्पेसिफिक इंट्रोडक्शंस या तरीके होते हैं आंसर को शुरू करने के जैसे कि जी एस वन का क्वेश्चन अगर है मान लीजिए सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आप हिस्ट्री में लीडर्स और उससे रिलेटेड और जो इवेंट्स हैं वो मेंशन करेंगे इसके मेंशन करे बिना इंट्रोडक्शन बहुत ही ख़राब होता है तो ये हिस्ट्री में थोड़ा अलग हो जाता है ऐसे ही अगर जोग्राफी का कोई क्वेश्चन आए मान लो ओशन करेंट्स का क्वेश्चन है तो ओशन करंट से रिलेटेड जो थ्योरी है जो फैक्ट्स हैं अगर वो कीवर्ड्स जो हैं उससे रिलेटेड वो मुझे मेंशन करने हैं उसमें मुझे डिफाइन तो करना ही है ओशन करंट को मुझे उसके साथ उसकी और थ्योरी जो है वो लिखनी है सोसाइटी में जैसे क्वेश्चन अगर कास्ट का क्वेश्चन आए तो कास्ट देखते ही दिमाग में एम एन श्रीनिवास आना चाहिए तो उनका नाम आप यहाँ पर थिंकर में लिखोगे जब कास्ट से रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड है कि जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी या प्लूरलिस्टिक सोसाइटी वो कीवर्ड्स आप मेंशन करोगे ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आए तो गिडेंस का नाम मेंशन कर देना है अगर अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन आए तो राव का नाम मेंशन करना है तो थिंकर मेंशन करने बहुत ज़रूरी है जी एस टू में ऐसे ही पॉलिटी उसका आर्टिकल्स प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स डी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन सब की जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड है वो इंट्रो में पासिंग रेफरेंस में देना बहुत ज़रूरी है मान लो मानो अगर इमरजेंसी का क्वेश्चन आया है तो इमरजेंसी से रिलेटेड जो आर्टिकल है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल हैं एक एक वर्ड में उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है जी एस थ्री में ऐसे ही फैक्ट्स और डेटा देना ज़रूरी है तो इन सब से होता क्या है आप एग्जामिनर को थ्योरेटिकल नॉलेज अपनी दिखा रहे हो पासिंग रेफरेंस में आप सिर्फ ज़्यादा डील नहीं कर रहे हो थ्योरी से फिर भी एग्जामिनर को आप बता रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐसे पढ़ रखा है तो इंट्रो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये सब एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट है अब क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना है सब पार्ट्स में ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊँगा तो इंट्रो तो देना ही है की डिफाइन करके साथ ही साथ क्वेश्चन को आप ब्रेक करोगे सब पार्ट्स में सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है न्यूज़ बैकग्राउंड जी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर 90 परसेंट क्वेश्चन वो करंट रिलेटेड होते हैं तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए हिस्ट्री में भी जैसे 2017 में शायद क्वेश्चन था विमेन मूवमेंट को लेके तो मुझे प्रिपेयर करते हुए ही पता था अंदाज़ा था कि ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि जो एक मूवमेंट थी डब्ल्यू शायद अगर मैं करेक्ट हूँ अभी तो उसके सौ साल हुए थे उस साल तो हिस्ट्री में भी आप न्यूज़ बैकग्राउंड मेंशन करोगे तो उस क्वेश्चन को मैंने इंट्रो के बाद तुरंत न्यूज़ बैकग्राउंड मेंशन करा था कि ये ये न्यूज़ थी ऑफ लेट रिसेंटली जैसे 2019 चल रहा है तो मेंस में इस बार आया नहीं हो सकता है अगले साल वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप मैंशन करोगे कि अभी अभी सौ साल पूरे हुए हैं वर्ल्ड वॉर वन के उसके बाद आता है पॉइंट्स वर्सेज पैरा एक्रॉस द जी आप कोशिश करोगे कि पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं क्यों क्योंकि पॉइंट्स में आंसर जितना लिखोगे मल्टीपल डायमेंशन आएंगी ये जीएस का पेपर है ना कि ऑप्शनल ऑप्शनल में हम एक बार बोल सकते हैं कि डेप्थ में आंसर लिखना है यहाँ पे डायमेंशन में आंसर लिखना है तो अगर दस मार्क का क्वेश्चन है और मैंने दस डायमेंशन लिखी है एग्जामिनर को अगर चार डायमेंशन अच्छी भी नहीं लगी तब भी उसके पास छः डायमेंशन होंगी मुझे रेट करने के लिए तो डायमेंशन जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा चांस हैं कि आपको 50 परसेंट मार्क्स हर क्वेश्चन में मिलेंगे और पैरा में लिखने में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इशू से डाइग्रेस हो जाते हैं हम उस इशू पे फोकस नहीं करते और पेज ख़त्म हो जाते हैं अपने पास तो पॉइंट्स में आंसर लिखो दो दो लाइन का पॉइंट चलेगा या एक लाइन का भी पॉइंट बना देता हूँ मैं आंसर में जैसे आप मेरे ब्लॉग पर देख सकते हो आंसर कॉपीज में तो मेजर क्या इम्पॉर्टेंट क्या है पॉइंट्स होने चाहिए ना कि पैरा नंबर ऑफ पॉइंट्स अभी मैंने आपको शुरू में बताया था ब्रेक द क्वेश्चन इनटू सब पार्ट्स अब क्वेश्चंस यूपीएससी में कैसे आते हैं कि तीन या चार लाइन का क्वेश्चन होता है एक चीज पूछी है फिर दूसरी चीज पूछी है तीसरी चीज पूछी है फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में एक बनाता हूँ कि पॉवर्टी हैज बीन अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया 
uh, across the decades various governments have tried n number of solutions but the problem still persists so what are the solutions according to you ab ye teen lineon ka question hai poverty has prevailed governments have decided uh, done various uh, solutions provided various solutions what are your solution ab maine pehli do lines pe aap se question nahi pucha hai फिर भी यू ने वो दो लाइन्स लिखी हैं यू आपसे सीधा पूछ सकता था व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर पॉवर्टी लेकिन उसने ऐसा नहीं करा तो पहली दो लाइन्स को इग्नोर नहीं करेंगे हम हमने क्वेश्चन को ब्रेक करना है सब पार्ट में तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के तीन सब पार्ट्स हैं ना कि एक हम तीनों सब पार्ट्स को अगर ये क्वेश्चन दस मार्क का है इक्वल वेटेज देंगे तीन मार्क्स तीन मार्क्स और चार मार्क्स तो तीन मार्क्स में आप बताओगे कि पॉवर्टी कैसे कंसर्न है उसके तीन पॉइंट लिख दिए तीन पॉइंट्स आप लिख दोगे कि अक्रॉस द इयर्स डिकेट्स गवर्नमेंट ने क्या क्या सॉल्यूशन लिए हैं फिर लास्ट में आप चार पॉइंट्स या पांच पॉइंट लिख दो जो जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि आप सॉल्यूशन क्या दोगे तो उसके पांच पॉइंट लिखने हैं तो अगर मैं कहता हूँ कि दस मार्क के लिए आपको दस पॉइंट लिखने हैं बारह मार्क के लिए बारह पंद्रह पंद्रह मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पंद्रह पॉइंट बीस मार्क्स का क्वेश्चन मान लो अगर कभी आते तो उसमें बीस पॉइंट तो डरने की जरूरत नहीं है आप क्वेश्चन को सब पार्ट्स में ब्रेक करके इतने पॉइंट्स आसानी से बना सकते हो अब 10 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये भी है कि 10 मार्क का क्वेश्चन आपको सात मिनट में करना है 12 मार्क का क्वेश्चन नौ मिनट में 15 मार्क का क्वेश्चन ग्यारह मिनट में और अगर कभी 20 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको पास चौदह से पंद्रह मिनट होंगे तो इतने पॉइंट्स लिखने के लिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिविजन होनी बहुत जरूरी है वो इम्पोर्टेंट वो लिंक यहाँ से बैठता है तो आप अगर रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम्स तभी इतने पॉइंट्स लिख पाओगे और दूसरा अगर आप क्वेश्चन को डिवाइड करोगे तब इतने पॉइंट्स लिख पाओगे अब पॉइंट्स का मेरे पास जनरली एक क्वेरी आती है कि क्या वन टू थ्री फोर फाइव से लेकर फिफ्टीन तक अगर एक साथ लिखा है तो वही पॉइंट्स है क्या ऐसा नहीं है अगर आपने इंट्रो लिखा है वो भी अपने आप में एक पॉइंट बन जाता है ज़रूरी नहीं है आपने उसको नंबर कराओ डायग्राम भी एक पॉइंट है अगर आपने न्यूज़ बैकग्राउंड लिखा है कंक्लूजन लिखा है एग्जाम्पल लिखे हैं वो भी अपने आप में पॉइंट है तो अगर एक्सप्लिसिटली आपने दस मार्क के क्वेश्चन में छः पॉइंट लिखे हैं प्लस इंट्रो है प्लस कंक्लूजन है डायग्राम है एग्जाम्पल है तो वो अपने आप में दस पॉइंट हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि दस अलग से दिखना ही चाहिए नंबर तो ये हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स और पॉइंट्स हम कैसे करेंगे अब इसका इफेक्ट क्या होता है एक चीज़ होती है क्वालिटी एक होती है क्वान्टिटी हम यू को और एग्जामिनर को साइकोलॉजिकली हिट करने की कोशिश कर रहे हैं दो रिस्पेक्ट्स में क्वालिटी भी है हमारे आंसर में क्योंकि हमने इंट्रो लिखा है हमने न्यूज़ बैकग्राउंड दिया है हमने थिंकर लीडर वगैरह के नाम दिए हैं जी टू में हमने आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं जी थ्री में हमने फैक्ट्स दिए हैं ऐसी एथिक्स की वीडियो में मैंने बताया है इसी चैनल पर जो अपलोड है कि एथिक्स में हमने कैसे क्वेश्चन को की में आइडेंटिफाई करा है एग्जाम्पल्स लिखे हैं डायग्राम बनाए तो अगर आप इतना सब कर रहे हो तो वो क्वालिटी दे रहा है और जो क्वांटिटी आपने पॉइंट्स दिया वो क्वांटिटी के एस्पेक्ट को कवर कर रही है तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को मिला के आपके 10 में से पाँच देना एग्जामिनर की मजबूरी हो जाती है 10 में से पाँच अगर आपको मिलते हैं 12 में से छः मिल रहे हैं 15 में से साढ़े या आठ मिल रहे हैं तो आपको ढाई में से एक मिलेंगे ओवरऑल जी में आपके साढ़े मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता तो इन दोनों एस्पेक्ट्स पर आपको काम करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ब्रेक करना है आपको क्वेश्चन को सब पार्ट्स में और हर पार्ट की हेडिंग बनाना अलग से कि जैसे हमने जो अभी क्वेश्चन लिया पॉवर्टी वाला तो हेडिंग बन जाएगा पॉवर्टी एज कंसर्न उसके तीन पॉइंट्स हो गए फिर अगला आ गया गवर्नमेंट सॉल्यूशंस तीन पॉइंट हो गए फिर सोल्यूशंस जो आप दे रहे हो इनोवेटिव सोल्यूशंस उसके पाँच पॉइंट हो गए तो एग्जामिनर को अलग से दिखना चाहिए हर पार्ट उसको ढूंढना ना पड़े क्वेश्चन में अब अगला स्टेप है पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स ये बहुत ही मेजर स्टेप है ये पता है बहुत लोगों को लेकिन फिर भी इस एंगल पे गलती हो रही है बार बार इसमें क्या है जैसे मैंने पॉवर्टी वाला क्वेश्चन दिया ये सेम क्वेश्चन मैं आपको जी वन में दे सकता हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस में मैं आपको जी वन में ये जोग्राफी का पार्ट बना के भी दे सकता हूँ क्योंकि जोग्राफी में ह्यूमन जोग्राफी भी आता है पॉपुलेशन का टॉपिक है या मैं आपको ये सोसाइटी में दे सकता हूँ तो हिस्ट्री हो गया जोग्राफी हो गया इंडियन सोसाइटी हो गया या मैं ये आपको जी एस टू में दे सकता हूँ पॉलिसी में मैं जी एस थ्री में आपको इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में दे सकता हूँ जी एस फोर में भी सेम क्वेश्चन दे सकता हूँ 
क्या आप हर पेपर में इस क्वेश्चन का सेम आंसर लिखोगे अगर आपने सेम आंसर लिखा है तो वो बिल्कुल गलत है हमें पेपर स्पेसिफिक आंसर लिखना है अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन सोसाइटी में दिया है तो मुझे सोसाइटी के कीवर्ड्स चाहिए इस क्वेश्चन में तो ऐसे सोसाइटी के कीवर्ड्स की लिस्ट मैंने अपने ब्लॉग पे अपलोड कर रखी है सोसाइटी डिक्शनरी के नाम से अगर ये क्वेश्चन आपको जी एस टू में आए तो मुझे आर्टिकल्स चाहिए उसमें प्रियम्बल चाहिए पेपर स्पेसिफिक की कि गांधी जी ने अगर आर्टिकल फोर्टी में कुछ बोला है वीकर सेक्शन से रिलेटेड तो उसको आपने यहाँ पर मैंशन करना है अगर ये मैंने एथिक्स में दिया तो मुझे हर पॉइंट में एथिक्स का कीवर्ड चाहिए जैसे कि कंपैशन हो गया या यूटिलिटेरियनिज्म हो गया कम्युनिटेरियनिज्म हो गया तो मुझे कीवर्ड चाहिए पेपर स्पेसिफिक अगला है एग्जांपल्स अब एग्जांपल्स का मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है जोग्राफी के क्वेश्चन में और एथिक्स के क्वेश्चन में हिस्ट्री के क्वेश्चन में या सोसाइटी के क्वेश्चन में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है एग्जाम्पल का जितना कि जोग्राफी और एथिक्स में है सिमिलरली जी एस टू और जी एस थ्री में भी कम इम्पॉर्टेंस है ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंस नहीं है अगर आप लिख रहे हो तो वेल एंड गुड लेकिन जोग्राफी और एथिक्स में ज़रूर लिखना खास करके जोग्राफी में जोग्राफी ऑप्शनल था मेरा तो जितने भी जोग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते होंगे कि एग्जाम्पल्स की इम्पोर्टेंस क्या रहती है आंसर में नेक्स्ट आता है डायग्राम अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके बारे में भी सबको पता है कि डायग्राम बनाने हैं डायग्राम बनाने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं फिर भी लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं टाइम एंड अगेन अब जीएस में तो आप बहुत सारे तरीके के डायग्राम बना सकते हो मेरा मानना यह है कि अगर आपने हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाए हैं तो आपको प्लस वन देता है उस एस्पिरेंट के ऊपर जिसने डायग्राम नहीं बनाया है और इन दी एंड खेल यही है कि आप और लोगों से बेटर कैसे हो सकते हो तो अगर हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाया है मतलब कि बीस क्वेश्चन में डायग्राम तो बीस मार्क्स एक्स्ट्रा पूरे जीएस में 80 मार्क्स एक्स्ट्रा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया इतना पॉसिबल भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप डायग्राम बना पाओ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि मैं एक पेपर में सात से आठ डायग्राम बना पाता था तो टोटल जीएस में मेरे 30 डायग्राम हो ही जाते थे प्लस 30 आपको या तो लिस्ट से बाहर कर सकता है या हो सकता है कभी आई भी बना दे तो डायग्राम का इम्पोर्टेंस ये है प्लस डायग्राम मोनोटनी ब्रेक करता है प्रेजेंटेशन अच्छा करेगा एक एक्स फैक्टर देगा आंसर में अब टाइप्स ऑफ डायग्राम देखो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल डायग्राम बहुत आराम से बनाया जा सकता है तो उसके लिए होता है फ्लो चार्ट अब मान लो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का क्वेश्चन है या फिर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया आपने उसके एन नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखे होंगे गदर मूवमेंट का क्वेश्चन आया कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ तो उसको क्रोनोलॉजिकली बस प्रेजेंट कर दो इतना करने पे ही प्लस वन मिलेगा क्योंकि हिस्ट्री में तो बहुत ही रेयर होता है कि कोई डायग्राम बनाए तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी डायग्राम बना रहे हो साथ ही फ्लो चार्ट आप फ्लो चार्ट को एथिक्स के आंसर में भी यूज कर सकते हो फिर आता है हब एंड स्पोक ये हर पेपर में बन सकता है जी एस टू जी एस थ्री सोसाइटी जोग्राफी हिस्ट्री एथिक्स हर पेपर में बन सकता है मान लीजिए मैंने आपसे जैसे क्वेश्चन दिया था पॉवर्टी वाला कि आपको सॉल्यूशंस देने हैं आपने पांच सॉल्यूशन लिख दिए आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस बाकी हैं आप हब एंड स्पोक में सर्कल बनाओ सर्कल के अंदर लिखो अदर सॉल्यूशंस और स्पोक बना के एक एक वर्ड में बस आप एक डायग्राम बना दो कि ये सॉल्यूशन है ये है ये है इससे होता क्या है कि लिखना कम पड़ा और बात ज़्यादा आ गई पेपर पर पे। ठीक है और बाकी जो मैंने आपको पॉजिटिव बताया डायग्राम के वो तो है ही तो और इससे स्पेस भी फिल हो जाएगी तो हब एंड स्पोक आप बना सकते हो जी एस थ्री में ग्राफ्स चार्ट्स बनाने बहुत आसान है जीडीपी का क्वेश्चन आता है तो आप एक चार्ट की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो एक ग्राफ की और ये नया तरीके का डायग्राम है आजकल ये बहुत चल रहा है मार्केट में बहुत इन है ग्राफ्स बेस्ड डायग्राम बनाना ये डिफरेंस बिटवीन डायग्राम आपके हर पेपर में बन सकते हैं टॉपिक स्पेसिफिक डायग्राम्स होते हैं जैसे अगर वॉलकैनो का क्वेश्चन आए जोग्राफी में या फिर प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो प्लेट्स बना दो वॉलकैनो बना दो जी एस टू में अगर ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन आए तो पबैड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का प्रिज्म रिलेटेड एक डायग्राम होता है वो आप बना सकते हो इसमें आई में वर्ल्ड मैप बनाना बहुत आसान है अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं जोग्राफी बैकग्राउंड का नहीं हूँ मैं मैप की प्रैक्टिस कैसे करूँ आपको थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा आ, मैं आसान सॉल्यूशन ये दे देता हूँ कि पूरा मैप बत बनाओ 
अगर इंडिया और यूएस का बात हो रहा है क्वेश्चन में तो यूएस बना दो और इंडिया बना दो बाकी इतना बनाने की जरूरत नहीं है या आप ब्लॉक बेस्ड डायग्राम बना सकते हो कि यूएस ऐसे डब्बा दिखा दिया यहाँ इंडिया दिखा दिया ये बहुत ही क्रूड वे है डायग्राम बनाने का लेकिन स्टिल आप अगर बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो इंडिया का मैप भी बन जाएगा आई में और इंडिया का मैप जोग्राफी में तो ये कुछ तरीके के डायग्राम हैं जो आप ट्राई कर सकते हो ज़रूर याद रखना एक डायग्राम इज इक्वल टू प्लस वन मार्क्स अब लास्ट पार्ट आता है अपने आंसर राइटिंग में कंक्लूजन जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि इंट्रो लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन में कंक्लूजन भी आपको लिखना ही है चाहे टाइम कम पड़ रहा हो लेकिन अगर कंक्लूजन स्किप कर दिया तो मार्क्स कटने के चांस होते हैं आपकी जितनी मेहनत आपने यहाँ पर करी है वो वेस्ट हो जाएगी अगर कंक्लूजन नहीं लिखा है चाहे एक लाइन का कंक्लूजन लिखो या दो लाइन का हेंस करके समराइज करना बहुत जरूरी है कि हेंस वी हैव सीन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हेंस वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी कैन बी सीन तो हेंस करके एक लाइन लिखना ही सफिशिएंट है लेकिन लिखना जरूर अब इस फॉर्मेट को मैंने अप्लाई करा है अपने आंसर्स में अक्रॉस द अटेम्प्ट मैंने आंसर कॉपीज अपलोड कर रखी है अपने ब्लॉग पे मुदित जैन ब्लॉग एट वर्ड प्रेस डॉट कॉम ये आप देख सकते हैं प्लस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इस बार मेन से पहले कुछ क्वेश्चन दिए थे साठ पैंसठ कुछ क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को मैंने ब्रेक करके दिखाया था कि ब्रेक कैसे करना है इनटू सब पार्ट्स कैसे हर पार्ट कितने पॉइंट लिखने हैं वो फाइल्स भी मैंने ब्लॉग पे अपलोड कर रखे हैं आप वहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो अब लास्ट हम आते हैं अपने सेशन के कुछ नुआंसिस हैं आंसर राइटिंग के कि प्रेजेंटेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर राइटिंग लेजिबल है तभी एग्जामिनर को मज़ा आएगा आंसर पढ़ने में तभी वो मार्क्स देगा अगर आपकी राइटिंग ही समझ नहीं आ रही है एग्जामिनर को तो बहुत मुश्किल है मार्क्स गेन करना ऐसा मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है क्योंकि कई एग्जाम्पल कई लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी राइटिंग बहुत ख़राब है फिर भी उनका स्कोर आया लेकिन अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो मेहनत करने से बचिए मत उस पर मेहनत करिए राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जितना आप राइटिंग इम्प्रूव करेंगे प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगी कटिंग्स कम से कम होनी चाहिए आंसर में खास करके ऐसे अगर आप लिख रहे हैं ऐसे में तो एक भी कटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम होता है आपके पास ऐसे लिखने का जीएस में तो फिर भी थोड़ी भाग दौड़ है आंसर लिखने में फिर भी अवॉइड करिए कटिंग्स हेडिंग्स का इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया है कि हेडिंग्स हर सब पार्ट की अलग से बननी चाहिए ताकि एग्जामिनर को अलग से ही दिखे कि आपने वेरियस सब पार्ट्स को एड्रेस कराए उसको ढूंढना ना पड़े अंडरलाइन करना है इम्पोर्टेंट की को कि मान लो आपने कोई थिंकर लिखा है एक जगह गोलमैन लिखा है एथिक्स के आंसर में उसे अंडरलाइन कर दो गिडेंस लिखा है सोसाइटी के ग्लोबलाइजेशन में अंडरलाइन कर दो कोई आर्टिकल प्रियम्बल लिखा है जीएसटी में तो उसे अंडरलाइन कर दो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इसका क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये प्री नहीं है कि आपको दोबारा आने का मौका मिलेगा उस क्वेश्चन पर तो सीरीज में अटैम्प्ट करते चलो क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्स मैंने चार मेंस लिखे हैं चार मेंस से मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि अगर एक बार एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो वापस उस क्वेश्चन पे आने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि रिमेनिंग टाइम नेचुरली उस नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट से डिवाइड हो जाता है तो आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले लेते हो अब इसमें दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं लोग कहते हैं कि सत्रह क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से करो एक दूसरे जो कहते हैं बीस करो के क्वालिटी इतना मैटर नहीं करेगा कि 20 के 20 क्वेश्चन लेकिन होने चाहिए वो मैटर करता है मेरा मानना ये है कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो मेरे सर्विसेज uh, में अक्रॉस सर्विसेज अक्रॉस बैचेस दोस्त हैं वो भी ज़्यादा इसी की तरफ टिल्ट हैं कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो अब उन क्वेश्चन का क्या जो आपको नहीं आते वो कैसे अटैम्प्ट करोगे अगर आपने रिलीजियसली हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है या किसी कोचिंग मटेरियल का करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ा है अपने नोट्स बनाए हैं रिवीजन करा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एकदम बाउंसर क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी सुना भी नहीं अगर सुना है एक लाइन भी सुनी है तो उसका राय का पहाड़ बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर के बीच में स्पेस बढ़ा दो एक डायग्राम की जगह दो या तीन डायग्राम बना दो आपको चाहिए क्या कि अगर तीन पेज लिखने हैं तो एटलीस्ट दो पेज तो भर ही दो उस क्वेश्चन में तो पेज भरने के भी हो सकता है मार्क्स मिलते हों तो अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन और इन दी एंड इसके बिना कुछ नहीं हो सकता विराट कोहली भी अगर बिना प्रैक्टिस के जाएगा 
तो उसका भी कुछ नहीं होगा तो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये जो आंसर फॉर्मेट है ये अप्लाई करना है अपने टेस्ट में या घर पे बैठ के जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट तो प्रैक्टिस से बचिए मत प्रैक्टिस करिए इस आंसर फॉर्मेट को मेरी तरफ से इस सेशन में यही था और मेरी आंसर कॉपीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सो आई वुड लाइक टू थैंक दिल्ली नॉलेज ट्रैक टू प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रैक्ट विद यू गाइज सो थैंक यू वेरी मच